大家好，欢迎收看万桥湾频道。之前给大家介绍过 STF 以及 Attack Server Two 对安卓手机和苹果手机映射在任意设备的任意浏览器上。可能对于一些朋友来说，安装比较麻烦。但是实用性还是很强的。今天我给大家分享一个安装比较简单，并且支持 Windows、Mac OS 以及 Linux 的系统，安装也很简单，实用性很强的工具。安装这个工具，我们需要 ADB 的支持，大家可以。在 Android Studio 的官网找到新变化变版里边的 SDK 平台工具，下载你的系统的版本。这里有 Windows、Mac 和 Linux， 选择你需要的。工具进行下载，并且解压到指定的本地目录，进行环境变量的配置。在 Windows 配置也是很简单的，大家选中计算机鼠标右键之后，选择属性，点击高级系统设置。再选择环境变量按钮，然后在系统变量的面板里找到 Pass 这个选项，选择编辑按钮，然后将你的 ADB 环境变量新建粘贴在这里。就可以使用。粘贴好之后，点确定，确定按钮。这时候大家在自己的系统上打开终端窗口，输入 adb version。如果你看到安卓的 Debug Bridge Version 以及 Install 的案子这些字样，就说明你安装成功了。接下来就可以安装今天我给大家推荐的这个工具。我们看一下它的官网，就是这个 j e n n y Mobile I C R C P Y 这款工具是很实用的，任可以任意操作安卓系统，并且不需要。获取 root 权限。如果你使用原生的 ADB 进行操作，比如录屏，它是最多支持三分钟的，而且有的安卓系统还需要。获取 root 权限才能进行录屏。这里官网都有介绍。如果不手动停止到三分钟或 time limit 设置的时间限制时，会自动停止，时长不超过三分钟。
，这就给陆平带来的局限。而这个 j e n n y Mobile、SCR、CPY 可以实现任意长时间长度的录屏，没有任何限制。门打开终端。输入 adb devices， 查看本地的连接设备 ，adb connect 幺九二点幺六八点一点一四，连接我的测试机。当你看到 connected 的时候，就说明连接成功了。然后我们输入刚才录屏的命令<音> ，test 点 m m p 四。这时候时候大家就看到了，在 system b i n s h 目录下没有这个。Screen Record 的命令，也就是这个测试机它是不支持录屏的，需要你获取录的权限之后进行自己安装。你对手机进行 root root 权限获取是有风险的。我们现在就看一下这个。Jenny Mobile SCR CPY， 如果你在 Windows 安装，需要下载安装包，进行挤压，同样需要也可以进行环境变量的配置，跟 ADB 配置的方式是一样的。如果你是 Mac OS 或者 Linux 的系统。安装也都是很简单的，在 Mac OS 上使用 Blue Install SCR CPY 就可以进行安装，在 Linux 系统 d e b a n 或者 Ubuntu 前面加数度 apt install SCR CPY 也可以直接进行安装，也支持一些其他的设备。安装好之后，打开终端，我输入 sc 二 cpy， 这时候我们的操作系统就看到了安卓手机。投放的镜像，而且你进行操作也是比较平滑的。接下来我们就再起一个终端，在 w 十系统上重新打开 PowerShell， 输入 SCRCPY 杠 R r e c o r d 的缩写。我们将它放到指定目录吧。我们把这个终端关掉，打开文件夹，然后大家按住 Shift 键的同时，鼠标右键，选择在此处打开 PowerShell 窗口。输入 scrcpy 杠二，就叫 scrcpy 点 mp 四。这时候它会重新启动一个安卓设备的画面。我们把之前这个关掉。
终端 PowerShell 也关掉。这时候，他就开始进行录屏。并且大家也可以对它进行其他的相关命令的操作，也都是很好用的。官网上都有介绍，设置最大帧以及截图。对于一些朋友不习惯使用操作命令的。也可以安装增强工具，比如 SCRCPY 贵和贵 SCRCPY 这两款工具，都是图形化界面的工具。大家安装这两款工具之前。需要下载 SCRCPY Server， 在这个官网下载之后，放到你指定的目录，以备后用。安装 SCRCPY 会最新 1.5.1 版本。这里有 Windows 64位的和 g u i C R C P Y 最新版，也是有 Windows 版本，下载、点击、安装也是很方便的。大家安装好之后，就会看到两个图标，一个是带手机模样的，一个是带西红柿模样的图标。我们接下来就看一看这两个工具。我们首先看一下这个“贵 i c r c p y 点击它，现在进入了启动过程。我们将它缩小，现在启动成功。大家可以对它进行设置，这里它已经自动帮你连接上了一个安卓设备。我们选择录屏，并且选择设置，这里配置。六十，并且配置你的录屏文件，给它起一个名字，贵 i c r c p y 点 m p 四，点保存，并且这些下边大家可以自行设置。然后点击 Update 的按钮，之后大家就可以再点击 Star S C R C P Y 按钮，这时候它就帮你启动了一个安卓移动端的设备。
，并且也给你配备了这些增强的按钮，供你使用。我们将刚才的设备关掉。长串 C， 然后我们看一下目录里边这一个，打开看一下，他帮大家录制了五分钟时长的视频。也就是说，突破了 ADB 原生的三分钟，而且都是比较清晰的。现在我们关掉文件夹，关掉这个设备，重新启动一下。都是很平滑的。大家对它进行操作之前，需要对它进行设置。如果你需要进对它进行无线操控的，然后需要查看设备的 IP， 找到 WLAN。点击 WLAN 设置，在 IP 地址栏里会获取到你安卓手机的 IP 地址。对它操作之前，需要进行开发人员选项里边。大家需要打开 USB 调试，这样你就可以对它进行任意的操控，用这些按钮，用贵 ICRCPY 提供给你的这个可视化按钮。左边栏、底栏以及这个操控的上下左右按钮，我们看一下它的效果，声音增大，声音减小，回到主页面。以及对应用程序的删除，这样你就可以不用在命令行里对它进行操控，实用性很强，而且确实比之前 STF 和 Attack Server。使用起来要方便，当然也有一些不足之处。它也可以实现对多个安卓系统的操控。下面我们先把它最小化。然后，我们关掉，打开另一款工具 ，I C R C P I 柜，看一下这个效果。
N C R C P I 柜可以输入设备 I P 进行无线连接。我们先断开它。刚才是它帮助你自动连接的。我们输入我之前的 I P。然后点击开启无线连接，这时候它就帮你连接上了你的安卓移动设备，选中它，然后点击打开选中的镜像，同样的，它会帮你打开安卓设备。投放到你的电脑上。下面我们选中镜像配置面板，这时候你可以对它进行一些设置，设置 S C R C P Y 的路径。如果你配置好了，环境变量。可以不用设置，没有配置需要输入你指定的 I C R C P Y 目录，同样也可以对进行录屏以及调节镜像传输比特率和下边这些按钮，但是跟这款工具。贵 S C R C P Y 相比的话，功能还是有点弱。大家根据自己的需求进行使用就好了如果我是第一次安装贵 S C R C P Y 的朋友，可能在打开的时候还要设置 S C R C P Y Server， 就是刚才下载的，这里我就不演示了。我们关掉这个。录屏。好了，今天的话题就聊到这里。感谢大家的收看。如果大家喜欢我的视频，就点赞，并且订阅我的频道，按下小铃铛。精彩内容不容错过。谢谢。